生大取締法違反、所持、で逮捕された元プロ野球選手の清原和弘容疑者について、テレビやスポーツ紙などのメディアが球界の有名人らにコメントを求めて奔走しているが、読売ジャイアンツ、長嶋茂雄出身名誉監督ら、その質問には顔を曇らせ、ノーコメントを貫く者も,も少なくない。あるスポーツ指揮者によると、中日ドラゴンズのグム、落合博満氏もその一人だという。でも、落合さんはうちの新聞社の古い人間には、だから言っただろ。あいつを9回から追い出せって、と言っていたそうです。どう清原容疑者と落合氏といえば、清原容疑者がファで西部から巨人に移籍した際、一塁でポジションが被る落合氏が押し出されるような形で球団を去ったという因縁の中。清原容疑者は2013年頃から、週刊実は、日本ジャーナル出版、市場などで、沖合氏の素行をたびたび暴露。チームメイトの立浪和義選手をいじめたり、後輩を使い走りにしながら代金を支払わないといった話のほか、変態ド M、だとする中小混じりの話もあった。これに対し、沖合氏と親しい球界関係者が、知り合いのテレビプロデューサーらに、清原を使うなんと抗議の電話をしたこともあるという。落合さんは、周囲から聞いていた清原の薬物付け問題に関しても、メディア関係者の耳に入れたと言われています。どう週刊誌での薬物報道以降、清原容疑者のテレビ出演は激減していたが、週刊誌の記事だけでなく、落合さんら球界関係者の、間違いなく黒、という話も、かなり聞いたと思いますよ、と同期者。過去、週刊実は、には、こんな清原発言が掲載されている。が大阪のヘルスで女の子を呼んだら予約が入っていて断られたんやて後日改めてその子を呼んで聞いたら予約は落合さんでどうも常連らしくあれを舐められるのが大好きな人だって女の子が言っていたそうや行列やろあまりに下品な話だがさすがにこれは大品縮を買ったようで当時の記事を再掲載した今年2月10日発売の動詞ではこの部分はカットされていた清原に覚醒剤を渡していたと爆弾発言をした元選手の野村、高人、も、沖合さんに焚きつけられたんじゃないかという噂もあるほど。そんな情報が飛び交う一方、清原容疑者が暴露を繰り返したのは、ヤクザ絡みの要請があったためだったとの噂もある。12年、清原容疑者のインタビュー記事を掲載した別の週刊誌では、沖合氏をボロクソにけなしていた部分が全てカットされた。これは、当時、清原容疑者を取り継いだフリー編集者によると、清原さんが沖合さんを中傷したのは、沖合さんを嫌いな暴力団関係者が、清原さんにそれを言わせたものだった、というのだ。風俗店での話も、野球選手からの情報としていますけど、店のバックにいるヤクザ情報らしいんですよ。そのヤクザが、なぜ沖合さんを嫌いなのかはわかりませんけど、清原さんはヤクザに落合バッシングを頼まれたんだと思います。その背景を知っていたので、一切載せなかったんですよ。どうヤクザに覚醒剤に風俗遊び清原事件は、これまで闇に包まれていた球界の裏側を、次々と明るみに引きずり出している。プロ野球界全体の、とてつもなく大きなイメージダウンとなっていることは間違いない